我真是太感动了，启禀店主，第九分店店主回来了，让他进来。参参见店主，雪琼，我不是命你去追昊天世家吗？你回来作甚？回回禀店主，属下在途中听闻店主您被被，看到我还活着，是不是很失望啊？不敢，店主明鉴，属下绝无此心。没有最好，都给我老老实实的，别以为我不知道你们在想什么。店主就是是,是，下去吧。是，雪琼，你留下来。是，有没有寻得昊天世家的踪迹？暂暂时还没有。喂。我中用的废物！店主息怒，属下这就回去加派人手，绝不会让您失望。还不快滚！是，真是一群废物。哟，方才真是热闹啊！你这是在幸灾乐祸吗？作为统帅，没点施恩手段和统御魄力，怎么行呢？你等平日里只会龟缩家中，也敢来笑话我？你当玄黄八大神将吃素的吗？天天堵着我们。如今唯一不受牵制的，就是魔域。说得轻巧，国王魔域派遣了多少使者，没有一个能活着回来。你就大方点，把你的半颗天际丹奉上。你如何能知道？半颗天际丹在我手里，没什么能逃过我的法眼。那你倒是说说，另外半颗天际丹在谁手里？我说在我手里，你信吗？哦，启禀店主，奴左薛林的人传话过来，让我们拿钱过去赎人，通知苍灵去赎人。还有一件事，孙浩也被掳走了。什么？看热闹的人可真多呀，也不知道本体那边的行动顺不顺利。这石碑既然是封印阵的中心，这封印阵攻守兼备，哪怕是我也不敢轻易踏足。司徒明，你可真会选地方啊！想要禁锢将其生擒，就得先破解这块石碑。不是你该来的地方。我若是不走呢？这是你自找的，好强的气息，好清纯的鲜血。看样子，你很想要我的血液啊！命来，发慌斩！九皇我都站过，你未免也太小瞧我了。哼！你究竟是谁？报上名来！你猜，一起化三清。你知道的还不少吗？仙火道身和天雷道身，你竟是……老祖，他是叶晨。不管你是谁，今日都休想离开。身在大楚，却没有听过我名号的人，这还是第一个。一人执掌阵法。就想封锁我的行动，太小看我了！九州玄天图，破！八百岁的老家伙，果然不是可以轻易对付的。叶晨的实力
何时变得如此强悍的？这小子，阴阳逆转，颠倒乾坤。儿子的实力，竟如此惊人！老祖吞了太多生灵，九战必遭反噬。不行，得搬救兵了。想搬救兵，没门！可恶！这么细，两个人还收拾不了你！一边斩！呀！龙神诀！搜魂术，这人竟然与嗜血殿太上老祖是一个辈分。上主，嗜血殿的严尊，认识。昔年我还是人猿境，他就已经是准天境了，没想到会败于您手。侥幸而已，有什么新的情报吗？嗜血殿的闹剧结束了，血穷继续追查昊天世家的下落。昊天世家到哪了？刚出龙息谷地。嗜血殿找到他们，也只是时间问题。